तो आज फिर से एक बार हम नए तरीके से मलाई से दुगना मक्खन मक्खन से दुगना देसी घी और देसी घी के खुरचन से एकदम नई और शानदार सी रेसिपी बनाएंगे बस एक सीक्रेट चीज डाल करके स्वागत है आपका इंडियन फुसुतूसा में तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमने आठ से दस दिन की मलाई लिया हुआ है और इसको हमने फ्रिज में इकट्ठा करके रखा हुआ था नॉर्मल जो पैकेट का दूध आता है उस पर की मलाई है आपके घर जो भी गाय भैंस का दूध आता है उसकी मलाई को इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिएगा अब हम कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे भगोना लेंगे या इस तरीके का टिफिन बॉक्स लेंगे और इसके तल्ली में डाल देंगे दो चम्मच दही दही डालने के बाद तल्ले से लेकर चारों तरफ से हमें बर्तन में घुमा करके दही को इस तरीके से लगा देना है दही थोड़ा खट्टा लेना इस बात का ध्यान रखना है और पूरी मलाई को हम इस बर्तन में डाल देंगे डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे दो चम्मच दही तो इस बात का ध्यान रखना है कि तल्ले में भी हमें दो चम्मच दही डालना है और ऊपर भी हमें दो चम्मच दही को डाल करके इस तरीके से बराबर कर लेना है अब हम इस बर्तन पर ढक्कन लगा देंगे इस तरीके का हम मोटा सा चादर लेंगे या फिर तौलिया लेंगे कोई भी कपड़ा लीजिएगा थोड़ा मोटा होना चाहिए और इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसे हम किसी गर्म जगह पर आठ से दस घंटे के लिए रख देंगे आठ से दस घंटा हो गया है अब ये बर्तन पर का ढक्कन हटा देते हैं और ये हमारे पास आज की ताजा मलाई है दूध पर की तो इसे भी हम निकाल लेते हैं यानी कि छान लेते हैं और इसी मलाई में इसे भी डाल देंगे बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप मलाई से मक्खन बना सकते हैं तो ये देखिए आप देखेंगे ना पूरी तरह से दही की तरह जम गया है तो हम क्या करेंगे पलटे की सहायता से नीचे से मलाई को ऊपर लाएंगे और इस तरीके से मिलाते जाएंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से हल्के हाथ से इसे हमें बस मिलाना है यानी कि मलाई को उठाना है ऊपर तक लाना है और इस तरीके से आप देखेंगे ना ये मक्खन बनना शुरू हो जाएगा हाथ में ये लग नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे हाथ से ही थोड़ा सा इसे हम फेंट लेते हैं इस तरीके से और ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया यानी कि छाछ निकलना शुरू हो गया तो बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे और ये पूरी तरह से छाछ को छोड़ देगा यानी कि छाछ निकल गया है अब हम मलाई को इकट्ठा कर लेते हैं तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब हम पूरे मक्खन को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे इस छाछ को हम रख देंगे जिसे आप कढ़ी बना सकते हैं या ढोकला बना सकते हैं अब किसी बड़े बर्तन में हम मक्खन को रख देंगे और इसे दो से तीन बार साफ पानी से धुल देंगे ताकि इसके जब हम घी बनाए तो खुरचन की मात्रा कम निकले अब इस तरीके का मोटे तल्ले वाला एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले लीजिएगा आपके पास जो भी कढ़ाई है उसका यूज कर सकते हैं तो चाहते हैं कि देसी घी की मात्रा थोड़ा ज्यादा निकले तो मक्खन को एक दिन के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा इससे भी देसी घी का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है अब इस कढ़ाई में मक्खन को डाल देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे तेज आँच पर इसे हमें गर्माना है मक्खन थोड़ा सा पिघलने लगा है तो इसे हम तोड़ देंगे इस तरीके से ताकि ये जल्दी से गल जाए और कलची डाल करके हम तेज आंच पर छोड़ देंगे तो ये मक्खन हमारा उफन करके बाहर नहीं गिरेगा आप देख सकते हैं घी बनना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे जैसे आपको लगे ना घी बनना शुरू हो गया तो इसमें डाल देंगे एक चम्मच सिंघाड़े का आटा और पांच छोटी हरी इलायची तो ये देखिए हमने सिंघाड़े का आटे का प्रयोग किया हुआ है ताकि इसे हम पूजा पाठ या व्रत में भी प्रयोग कर सकें तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप नॉर्मल आटा मत डालिएगा इसमें अब घी की मात्रा दोना करने के लिए हम आधा चम्मच चीनी डाल देंगे इससे घी का कलर भी अच्छा आता है और घी का मात्रा थोड़ा ज्यादा हो जाता है अब हम साफ पानी का छीटा मारेंगे ताकि घी थोड़ा सा मरावादार बने यानी कि दानेदार बने और आप देख सकते हैं ये घी पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है तो कढ़ाई हमारी थोड़ी मोटी है घी बनते बनते ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और ये ठंडा हो गया आप घी का कलर देख सकते हैं हमने यहाँ स्टील का एक कटोरा लिया है इसके ऊपर छलनी रख देंगे और घी को छान लेंगे जब घी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम कांच के जार में भर करके रखेंगे क्योंकि गरम गरम घी रख देंगे कांच के जार में तो जार टूट जाएगा और खुरचन की मात्रा आप देख सकते हैं कितना कम निकला है और जब ये घी ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे दिखाऊंगी तो यहाँ हमने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया और मेरे पास ये दो रोटियां हैं ये बाजरे की रोटी है तो अगर आपके पास नॉर्मल आटे की भी रोटी हो है, या फिर मक्के की भी रोटी है या फिर मिक्स आटे की रोटी है उसको भी आप ले सकते हैं तो अब हम रोटी को थोड़ा सा सेक लेंगे उसके ऊपर देसी घी लगा देंगे इस तरीके से तो दोनों तरफ से हम देसी घी को लगा लेंगे रोटियों पर और लगाने के बाद इसे हम दोनों तरफ से कड़क होने तक सेकेंगे और इस तरीके से मैसर की सहायता से दबाते हुए इसे कड़क कर लेंगे 
तो रोटी को हमने अच्छी तरह से सेक लिया जैसे ही रोटी कड़क हो जाएगी गैस बंद कर देंगे और यहाँ हमने मिक्सी जार लिया हुआ है रोटी कड़क हो गई है तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे तो इस तरीके से हमें बारीक पीस लेना है जो मोटी वाली सूजी है बिल्कुल उस तरीके का हो जाएगा अब हम गैस चलाकर कड़ाही गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप सफेद तिल तिल को धीमी आंच पर हम चटकने तक भून लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी तरबूज का बीज इसे भी साथ में भून लेते हैं जैसे ही दोनों चटकने लगेगा चट चट की आवाज आएगी वैसे ही इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी कड़ाही में हम डाल देंगे खुरचन तो खुरचन को हमने एक दिन के लिए बाहर रख दिया था ये थोड़ा सा जम गया है इसे हम कड़ाही में डाल देते हैं उस कड़ाही का प्रयोग हमने सब्जी बनाने में कर लिया यानी कि उसी में हमने सब्जी बना लिया कड़ाही बड़ी थी तो तो इसमें से हम क्या करेंगे ये हरी इलायची का छिलका हटा देंगे दानों को डाल देंगे और यहाँ हमने आधा कप गुड़ लिया है गुड़ को हमने चाकू से पतला पतला काट लिया ताकि अच्छे से मैस हो जाए तो इस खुरचन में गुड़ को अच्छी तरह से मैस कर देंगे मैसर की सहायता से दबाते हुए करेंगे ताकि इसमें बड़े बड़े टुकड़े ना रहें और इसमें हम पीसी हुई रोटी डाल देंगे अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप भून करके पीसा हुआ मूंगफली का पाउडर तो हमने हल्का से इसे दरदरा ही पीसा हुआ है मूंगफली को भून करके पहले ही हमने दरदरा से इसे पीस लिया था और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे इसमें डाल देंगे तिल और खरबूज के बीज को थोड़ा सा हम किनारे रख देंगे इसका यूज हम बाद में करेंगे और सबको मिलाते हुए थोड़ी देर तक भून लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप ये कद्दू कस किया हुआ नारियल या नारियल का पाउडर जो भी आपके पास हो इसे भी अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा कप दूध और दूध मिलाने के बाद सबको अच्छी तरह से हम तीन से चार मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई को तल्ले को छोड़ने नहीं लगता तो देखिए कढ़ाई के तल्ले को छोड़ने लगा गैस को बंद कर देंगे और यहाँ हमने केक टिन में बटर पेपर पर थोड़ा सा देसी घी लगा करके रखा है पूरे मिश्रण को इस कटोरे में यानी कि केक टिन में डाल देंगे और पलटे से चिपकाएंगे इसके बाद हाथ से इस तरीके से चिपका देंगे और पलटे से किनारे से इस तरीके से पहले इसे छुटा लेंगे इस तरीके से इसके बॉर्डर को ऊपर से चिकना कर देते हैं और तिल और खरबूज के बीज को हमने किनारे रखा था इसके ऊपर डाल देते हैं पूरी तरह से ऊपर से हम तिल और खरबूज के बीज को डाल देंगे और पलटे से चिकना कर देंगे ताकि ये चिपक जाए कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो भी इसमें मेवे डालते हैं और जब काटना शुरू करते हैं तो सारे मेवे उखड़ जाते हैं और इसे हम एक से दो घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख देंगे या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं तो दो घंटा हो गया ये पूरी तरह से जम गया है तो इस तरीके से थोड़ा सा दबा करके आप देख लीजिएगा ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो इससे हम डीमोल्ड कर लेंगे तो जैसे ही आप केक टिन को या फिर बर्तन को इस तरीके से पलटेंगे ये पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं कहीं से चिपका है नहीं है कहीं से टूटा नहीं कहीं से फूटा नहीं और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन ये निकला हुआ है दोनों तरफ से आप देख लीजिए और किनारे से भी आप देख लीजिए बिल्कुल बराबर है तो क्या है ना कि जब हमने केक टीन में से डाला तो आप किसी भी बर्तन में डालिएगा उसके बॉर्डर को आप पहले ही छुटा लीजिएगा थोड़ा सा अब इसे हम काट लेते हैं तो पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा रखना चाहते हैं वैसा काट सकते हैं ये किनारे वाला पीस जो है काफी पतला है ये टूट जाएगा तो इसे मैं पहले ही बाहर हटा देती हूँ तो इस तरीके से मैं चौकोर पीस काट रही हूँ बच्चे हो या बड़े हो सबको काफी पसंद आता है अब मैं इसे निकाल करके दिखा दी तो, तो ये देखिए सारे पीस आपको बिल्कुल बराबर दिखेंगे कहीं से मोटा कहीं से पतला या फिर कहीं से टूटा फूटा नहीं दिखेगा तो मेवे या फिर इसमें जो भी चीज आप नहीं खाते वो ना डालिएगा बस गुड़ डालकर मूंगफली डालकर भी इसे आप बना सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो इसे मैं तोड़ करके दिखा देती हूँ ये देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं सबसे अच्छी बात इसे बनाने के बाद आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख दीजिएगा ये कभी खराब नहीं होता तो इस तरीके का आप कोई सा भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिएगा और इसमें इस मिठाई को इस तरीके से रख दीजिएगा और रखने के बाद ढककर इसे आप स्टोर करके खाइएगा यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे तो अगर आपके पास रात का भी पूरी पराठा है तो आप उसको भी पीस करके इस क्वेश्चन में डाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं और देसी घी देख लीजिए कितना इसका कलर प्यारा आया है और ये बिल्कुल दानेदार बना हुआ है तो इस तरीके से जब आप एक बार देसी घी बना लेंगे ना 
तो यकीन मानिए आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे तो इस देसी घी को आप साल दो साल तक स्टोर करके रखिएगा ये घी कभी खराब नहीं होता और इस तरीके का घी एक बार बना लिए तो मार्केट का घी लाना भूल जाएंगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ टाटा बाय बाय एंड टेक केयर